আচ্ছা আমরা ইন্ডেক্স নাম্বার পড়াবো ইন্ডেক্স নাম্বার মানে কি সূচক সংখ্যা আমরা আগে ডেফিনেশনটা লিখি পরিচয় ন্যাচারালি যেগুলো আসে যে ডিফাইন ইন্ডেক্স নাম্বার অথবা অনেক সময় দেখা দেওয়া থাকে শর্ট নোট দেওয়া থাকে শর্ট নোট দুই মার্চের অথবা তিন মার্চের যে ইন্ডেক্স নাম্বার মানে পরিচয় ম্যাক্সিমামই দেখা যায় কি ডিফাইন ইন্ডেক্স নাম্বার এরকম লেখা থাকে তাহলে আমরা আগে ডেফিনেশনটা লিখি এরপর একটু বোঝাই দিচ্ছি বলছে এন ইন্ডেক্স নাম্বার ই যে মেথড এটা হচ্ছে এক ধরনের একটা মেথড কি করে অফ ইভালুয়েটিং ভেরিয়েশনস ইন এ ভেরিয়েবল একটা ভেরিয়েবলের প্রথম বলছি কি ভেরিয়েশনস আ ভেরিয়েবল একটা ভেরিয়েবল অথবা অর গ্রুপ অফ ভেরিয়েবলস মানে গ্রুপ অফ ভেরিয়েবলস বলতে তো বোঝাচ্ছ যে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে একটা গ্রুপ যখন হবে তখন তো অনেক উপাদান থাকবে ভেরিয়েবলে তাই না ইন রিগার্ডস টু জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনস জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনস টাইম অ্যান্ড আদার ফিচার্স এই জিনিসটা আমি একটা উদাহরণের মাধ্যমে বোঝাবো জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনস এই যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট এক্সপেন্ডিচার এরপরে তোমার মেন পাওয়ার এগুলো আদার ফিচার্স বলতে ওইগুলো হ্যাঁ গত বছর ধরো পঞ্চাশ টাকা কেজি ছিল এ বছর এটা ধরে ষাট টাকা ধরে গত বছর আমরোপালে আমের কেজি ছিল পঞ্চাশ টাকা এ বছর ষাট টাকা এ বছর ষাট তাহলে আমাদের গত বছরের তুলনায় এ বছর বৃদ্ধি কত পার্সেন্ট পঞ্চাশ টাকার মধ্যে বাড়ছে এসে দশ টাকা এক টাকার মধ্যে আর একশো টাকার মধ্যে কত পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট না এটা আবার নির্ভর করে কিসের উপর এই যে বলছে জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন এখন তুমি চিন্তা করো যে রাজশাহীতে এ বছর তুমি গত বছর চিন্তা করো যে রাজশাহীতে আমের কেজি ছিল চল্লিশ টাকা কিন্তু আবার রাজশাহীতে খেয়ে যদি আবার ঢাকায় আসে তাহলে আবার আমের দাম বেড়ে যায় না তাহলে কি জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন চেঞ্জ হচ্ছে না ঢাকা থেকে ঢাকাতে এক ধরনের জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনে আসে আবার রাজশাহী এক ধরনের আসে আবার রাস ঢাকাতে এক ধরনের দাম আবার চিটাগাঙে আসলে কি হয়ে যায় আরেক ধরনের দাম হয়ে যায় মানে এটাই বোঝাচ্ছে কি জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন আবার এই যে টাইমের কথা বলছি টাইম এর জন্যই দেখো তুমি মরিচের যে সিজন শীতকাল আমরা কাঁচা মরিচ তখন পাই চল্লিশ টাকা তিরিশ টাকা কেজি কিন্তু এই যদি এই সময়টা পারে গেলে এখন যেমন কাঁচা মরিচের কেজি হয়ে যাচ্ছে কি ছয়শো সাতশো ছয়শো সাতশো না হোক কিন্তু এটা এভারেজ যে দুইশো আড়াইশো পর্যন্ত চলে যায় বা তিনশো পর্যন্ত চলে যায় কিন্তু কি হচ্ছে টাইমের উপর এই যে টাইম টাইমের উপর কি হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে না ইন্ডেক্স নাম্বারটা হচ্ছে এটা যে একটা বছরের সাপেক্ষে আর একটা বছরের যে ভেরিয়েশন যে চেঞ্জ ওই চেঞ্জের যে পরিবর্তনের হার ওইটা কি বলতেছে কি আমাদের ইন্ডেক্স নাম্বার সহজ কথা যেটা এরপরে বলছে দা কি দা বেস ভ্যালু অফ ইন্ডেক্স নাম্বার ইস হান্ড্রেড এটাকে সচরাচর হান্ড্রেড ধরে এটা কি করা হয় করা হয় এই যে ধর আমরা হান্ড্রেড দ্বারা গুণ করছি না এর জন্য বলছে কি ইট ইস এক্সপ্রেস আছে পার্সেন্টেজ কারণ এটা কি হয়ে গেছে আমাদের পার্সেন্ট হয়ে গেছে আবার এটা বলছে কি ওয়ান কাইন্ড অফ এটা রেশিও অবশ্যই রেশিও তাই না কারণ আমাদের একটা বছরের সাপে কার একটা বছরে যখন কম্পেয়ার করতেছি এটা তো রেশো আকারে কম্পেয়ার করতেছি এবং এটা তো পার্সেন্টেজ দ্বারা বোঝাচ্ছে যে এটা তো একটা রেশিও রাইট এরপরে কি বলছে ইট হ্যাজ নো ইউনিট রেশিও যেহেতু এটার কোনো ইউনিট নাই তাহলে আমরা ইন্ডেক্স নাম্বার কি এটা বুঝতে পারছি ক্রেস্টিস অফ ইন্ডেক্স নাম্বার কি ইন্ডেক্স নাম্বারের বৈশিষ্ট্য ইট ইস ওয়ান কাইন্ড অফ মিন এটাকে বলছে কি এক ধরনের গড় কি ধরনের গড় এটা মানে মূলত এটা এক ধরনের গাণিতিক গড় বোঝায় যেমন একটা উদাহরণ যদি দেই পনেরোশো সাল থেকে সতেরোশো পঞ্চাশ সাল অর্থাৎ এই দুশো পঞ্চাশ বছরের যখন কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করছে তখন ইটালিতে ব্যাপক ধরনের জিনিসের দরপতন শুরু হয়েছে মানে দরপতনের হারটা অনেক বেশি ছিল তখন যে একজন স্ট্র্যাটিস্টিয়ান ছিল ওনার নাম হচ্ছে কার্লি আগে আর কিছু আছে কার্লি উনি দুশো পঞ্চাশ বছরের দুশো পঞ্চাশ বছরের তিনটা তোমার তিন ধরনের ডেটার উপর উনি একটা মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইছেন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন যে কি যে তোমার এইখানে তোমার ব্যাপক ধরনের দরপতনের একটা রেশি উনি বের করতে পারছে এই যে সূচক সংখ্যাটা এটা এই 
मेजरमेंट अर्थात <coughs> যে বছরের জন্য তুলনা করা হয় ওইটা কি বলতেছে কি আমাদের বেজিয়ার নাকি এরপরে কি বলছে হোয়েন ইন্ডেক্স নাম্বার ইজ ডিটারমাইন্ড বাই এ ফিক্সড ইয়ার অর্থাৎ এটা তারা কি বলছে বলো তো একজন একটা ফিক্সড ইয়ারের জন্য যখন সূচক সংখ্যা নির্ণয় করা হয় একটা নির্দিষ্ট বছরের জন্য যখন সূচক সংখ্যা নির্ণয় করা হয় ওই সেই বছরটা কি বলতেছে কি আমাদের কারেন্ট ইয়ার যেমন যদি একটা উদাহরণ দিই যে তুমি গত বছরের সাপেক্ষে এ বছরের কথা আমি যখন উদাহরণটা দিছি ওই কথাটা বলছি আমের উদাহরণটা যদি আমি দুই সালের সাথে দুই সাল কম্পেয়ার করি তাহলে আমাদের দুই সালটা হবে কি আমাদের বেজিয়ার আর দুই হাজার হবে কি আমাদের কারেন্ট ইয়ার আচ্ছা পি দ্বারা কি বোঝাচ্ছে মানে পি দ্বারা বোঝাচ্ছে প্রাইস মানে প্রাইস অফ বেসিয়ার প্রাইস অফ বেস ইয়ার পি নট মানে কি প্রাইস অফ বেস ইয়ার পি এন দ্বারা বোঝাচ্ছে কি প্রাইস অফ কারেন্ট ইয়ার প্রাইস অফ কারেন্ট ইয়ার কিউ দ্বারা কি বোঝাচ্ছে কোয়ান্টিটি তাহলে কোয়ান্টিটি অফ বেজিয়ার কোয়ান্টিটি অফ কারেন্ট ইয়ার আর আই দ্বারা কি বোঝাচ্ছে জেনারেল ইন্ডেক্স নাম্বার অর্থাৎ সাধারণ সূচক সংখ্যা জেনারেল ইন্ডেক্স নাম্বার এটাকে ভিত্তি বছরের সাথে চলতি বছরের মূল্যে কম্পেয়ার করা হয় তাহলে ভিত্তি বছর কি আমাদের পি নট না পি এন ইন্টু হান্ড্রেড তার আই সমান সমান এটা লিখা যায় পি এন বাই পি নট ইন্টু হান্ড্রেড পি ইউ এন এই জিনিসটা খেয়াল করো এই জিনিসটা যদি খেয়াল করো বাকিগুলো তুমি লিখতে পারবা মানে এটা প্রাইস না প্রাইস অফ বেস ইয়ার টু কারেন্ট ইয়ার প্রাইস অফ বেস ইয়ার টু কারেন্ট মানে প্রথম যেটা থাকবে এটার সাপেক্ষে ওইটা মানে তার প্রাইস অফ বেস ইয়ার প্রথমটা হচ্ছে বেস ইয়ার এরপর এটা হচ্ছে কারেন্ট ইয়ার তাহলে কি বৃত্তি বছরের সাপেক্ষে চলতি বছরের যে তোমার মূল্য ওইটার কথা বোঝাচ্ছে তাহলে কি পি এন ও একটা আছে না তাহলে এটা কি হবে প্রাইস অফ কারেন্ট ইয়ার টু বেস ইয়ার প্রাইস অফ কারেন্ট ইয়ার টু বেস ইয়ার তাহলে তো এটা তো তাই বোঝাচ্ছে তাই না কোয়ান্টিটি অফ বেস ইয়ার টু কারেন্ট ইয়ার আবার কোয়ান্টিটি অফ কারেন্ট ইয়ার টু বেস ইয়ার আর একটা আছে কি দেখো ভি ইউ এন মানে ভি ইউ এন দ্বারা ভি দ্বারা কি বোঝাচ্ছে ভ্যালু মানে কি মূল্য সূচক সংখ্যা ভ্যালু অফ বেস ইয়ার টু 
current year আচ্ছা বি ইউ এন কে আমরা কি লিখতে পারি এটা একটু লিখে রাখো বি ইউ এন কে লিখতে পারি পি এন কিউ এন ডিভাইডেড বাই পি নট কিউ নট ইনটু হান্ড্রেড এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ভেরিয়েবল আবার এটাকে যখন গ্রুপ অফ group of variables base year er sapekke current year mone rakha ta sohoj dekho niche dunu tai kintu p not q not time reversal test mane shomoy ultano porikha bole time reversal test tomar mone rakhar jonno tomake mukosto korar dorkar nei just e ongsho ta mone rakhba P U N equal to 1 by P N U. Abar eta ulta to the hote pare. Likhte pare na? Ita ita kamra ki likhsi? Time reversal test is test in which the index number of the index number of current year to base year. Current year to base year. Khel karo. Current year to base year should be reciprocal to the base year to current year. এটার রিসিপ্রোকাল এটা না আবার এটার রিসিপ্রোকাল তো এটা একই ঘটনা না তো এ কথাটাই বলছে যে বেজিয়ারের সাপেক্ষে কারেন্ট ইয়ারের রিসিপ্রোকাল কারেন্ট ইয়ার সাপেক্ষে বেজিয়ারের এবং কারেন্ট ইয়ারের সাথে বেজিয়ারের রিসিপ্রোকাল বেজিয়ারের সাথে কারেন্ট ইয়ারের আর এটাকে আমরা লিখতে পারি কি পি ও এন ইন্টু পি এন ও ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ বোঝাচ্ছে কি টাইম রিভার্সাল টেস্ট বেজিয়ারের সাপেক্ষে কারেন্ট ইয়ারের যে ফলাফল এবং কারেন্ট ইয়ারের সাপেক্ষে যে বেজিয়ারের যে ফলাফল ওই দুইটার গুণফল ওয়ান হবে যদি ওয়ান হয় তাহলে এটা টাইম রিভার্সাল টেস্টকে স্যাটিসফাইড করে আর যদি ওয়ান না হয় আদার্স কিছু হয় তাহলে এটা স্যাটিসফাইড করে না তো তার জন্য আমি পরীক্ষায় কিন্তু দেখবা যে এটা শর্ট নোট যেমন থাকে আবার এটাতে ম্যাথও দিতে পারে আচ্ছা এরপরে ফ্যাক্টর রিভার্সাল টেস্ট লেখো ফ্যাক্টর রিভার্সাল টেস্ট ফ্যাক্টর রিভার্সাল টেস্ট ফ্যাক্টর মানে কি উপাদান উপাদান উল্টানো পরীক্ষা দেখো ফ্যাক্টর রিভার্সাল টেস্টও তোমার মুখস্থ করার দরকার নেই এই লাইনটা মনে রাখবা পি ইউ এন ইন্টু কিউ ইউ এন ইকুয়াল টু ভি ইউ এন আর এটা তো ভি ইউ এন সব সময় সমান সমান আমরা এটা লিখতে পারছি আগে আমরা দেখাইছি দেখো বলছে কি ফ্যাক্টর রিভার্সাল টেস্ট ফ্যাক্টর কি মানে উপাদান উপাদান উল্টানো পরীক্ষা উপাদান উল্টে যাবে পিচ জায়গায় যা থাকবে আমরা যখন সূত্রটা লিখব হ্যাঁ আমরা তো বিভিন্ন ধরনের যে তোমার স্টেটিস্টিশিয়ান আছে ডরবিস বাউলি আছে এরপরে তোমার লেসপিয়ার্স আছে মানে বিভিন্ন ধরনের যে স্টেটিস্টিশিয়ান আছে তাদের যে নির্ধারিত কিছু পদ্ধতি আছে ওই পদ্ধতি অনুসারে আমরা বের করব আমরা যখন একটা মেতে যাব তখন আরও ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারবো কি হবে ফ্যাক্টর রিভার্সাল রিভার্সাল টেস্ট মানে কি উপাদান উল্টানো পরীক্ষা উপাদানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কিভাবে চেঞ্জ হবে আমরা সূত্র থেকে গেলেই তখন বুঝবো যখন পরীক্ষা করব বলছি কি দা ফ্যাক্টর রিভার্সাল টেস্ট রিকোয়ার্স দ্যাট দা প্রোডাক্ট অফ প্রাইস ইন্ডেক্স এন্ড দেখো প্রোডাক্ট অফ প্রাইস ইন্ডেক্স প্রোডাক্ট অফ প্রাইস ইন্ডেক্স এন্ড করসপন্ডিং কোয়ান্টিটি অফ কোয়ান্টিটিস প্রোডাক্ট অফ প্রাইস ইন্ডেক্স এরপর কি বলছে কোয়ান্টিটি ইন্ডেক্স শুড বি শুড বি ইকুয়াল টু দ্য ভ্যালু ইন্ডেক্স শুড বি ইকুয়াল টু দ্য ভ্যালু ইন্ডেক্স ভি ও এন বোঝা গেছে তাহলে কি বলছে যে তোমার প্রোডাক্ট অফ প্রাইস ইন্ডেক্স এর সাথে কোয়ান্টিটিসের প্রাইস ইন্ডেক্স এর গুণফল এটা কি হবে ইকুয়াল হবে ভ্যালু ইন্ডেক্সের ওটা হচ্ছে কি আমাদের ফ্যাক্টর রিভার্সাল টেস্ট 